ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துருந்தாலும் கண்டிஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறக்காக திரும்பவும் ரீகால் பண்ண போகிறோம் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் என்னது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோடொமைன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பருவ இந்த ஃபைங்கிறது ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் இமேஜ் டொமைன் டூ கோடொமைன் மேப்பிங் பேர் என்னது இமேஜ் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃபைங்கிறது இப்போ டூக்கெல்லாம் இமேஜ் இல்லை இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் அது இமேஜாக இருக்குது அதே மாதிரி சிக்ஸுங்கிறது டூக்கு மட்டும்தான் இமேஜ் செவன்ங்கிறது த்ரீக்கு மட்டும்தான் இமேஜ் எயிட்டுங்கிறது ஃபோருக்கு மட்டும்தான் இமேஜ் இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இது எக்ஸ் ஒன்னா அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஏன்னா பாருங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் எஃப் இது எக்ஸ் டூனா அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ நோ டவுட் அப்போ இந்த ரெண்டு என்னவா இருக்குது வெவ்வேறையா இருக்குது எப்போ இது வெவ்வேறையா இருக்கிறப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இம்ப்ளைஸ் இந்த ரெண்டு வெவ்வேறினா அதோட மேப்பிங் இது குண்டான இது இது குண்டான இது கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு என்ன வாக்குது வெவ்வேறையா இருக்குது ஏன்னா இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ நாட் ஈக்குவல் டு பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் நாட் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரெண்ட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் நாட் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிற இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இதுதான் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோ டொமைன் இதே கண்டிஷனை வேற விதமாக சொல்லலாம் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூனா அங்கே நாட் ஈக்குவல் டூ அப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவல் இங்கே ஈக்குவல் டூனா அங்கே ஈக்குவல் டூ சிம்பிள் அப்படின்னு இன்னர் தோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இதைத்தான் நம்ம கண்டிஷனாக பயன்படுத்த போவோம் ஒன் டூ ஒன்னுக்கு இதை மெமரிஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் ஒற்றுமை ரொம்ப சிம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னது ஈக்குவல் அப்போது ஈக்குவல் அப்படின்னா சேம் நிறுத்தம் அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றும் ஃபைவ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூவும் ஃபைவ் தான் எப்போது அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவலாக இருக்கிறப்போ அந்த எக்ஸ் ஒன்றுமோ ஒன்று தான் எக்ஸ் டூவும் ஒன்று தான் அப்போது என்ன மீனிங் குறிக்குது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் டொமைன் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோ டொமைன் குறிக்குது இது எப்படி வந்துன்னு புரிஞ்சுது அந்த நாட் ஈக்குவல் டூ இங்கே ஈக்குவல் டூ மாத்திரப்போ அங்கே ஈக்குவல் டூ ஏன்னா இந்த ரெண்டு வெவ்வேறையாக இருக்கிறப்போ இந்த ரெண்டு வெவ்வேறையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இங்கே ரெண்டு சேம் ஒர்க்குங்கிறப்போ ஒரு எலமெண்ட் குறிக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இதே தான் அதுக்குண்டான எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இதே தான் அப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தான் ஏன்னா இது கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப வேறு எதுக்குமே அங்கே பொருத்தம் வரல இதை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஆன் டு ஃபங்க்ஷன்னா வி நோ வெரி வெல் கோடொமைன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் பாருங்க என்ன கண்டிஷன் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதா டொமைன் ரெண்டாவதாக இருக்கிற செட்டு தான் கோ டொமைன் பாருங்க இது எக்ஸ் அது ஒய் அந்த ஒயில் என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அதாவது இந்த மேப்பிங் கண்டுக்கவே கூடாது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போது கோ டொமைன் எவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரேஞ்சுனா வி நோ வெரி வெல் கோ டொமைனில் எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு மேப்பிங் இருக்குதோ அதுதான் ரேஞ்ச் இப்போ இதுதான் கோ டொமைன் கோ டொமைன் சொல்கிறப்ப நான் இந்த ஏரோமார் கண்டுக்கவே இல்லை இந்த மேப்பிங் கண்டுக்கவே இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மேப் ஆனது மேப் ஆகாது இருக்கிறது பூரா அமிட்டி எடுத்து எழுதிட்டேன் ஆனால் ரேஞ்சுனா மேப்பிங் இருக்கிறது அதை பாரு ஃபைவ்க்கு மேப்பிங் இருக்குது சிக்ஸ்க்கு மேப்பிங் இருக்குது செவனுக்கு மேப்பிங் இருக்குது எயிட்டுக்கு மேப்பிங் இருக்குது அப்போது கோ டொமைனில் எது எதுக்கு மேப்பிங் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் பாருங்க கோடொமைன்லேயும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரேஞ்சிலையும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போது கோடொமைன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்சு இதைத்தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதுதான் ஃபங்க்ஷன் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி கொஞ்சம் நுணுக்கமாக பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இந்த எக்ஸு எக்ஸுங்கிறது யார் தெரியுமா இந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்த கேப்லெக்ஸ் கொடுக்குற எலமெண்ட் தான் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிலாங்ஸ் டு கேப்லெக்ஸ் இந்த கேப்ல ஒய் இருக்கல்லவா அது கொடுக்குற எலமெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னு பேர் வைப்போம் ஸ்மால் ஒயின்னு பேர் 
இந்த ஸ்மால் ஒய்ங்கிறது அந்த கேப்பிள் ஒய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அதை ஒயின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இல்லோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலே போகுது எஃப்க்குள்ள இந்த ரவுண்ட் பேக்கில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்ங்கிறது யார் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேப்பில் எக்ஸ் கேப்பில் எக்ஸ்க்குள்ளே இங்கெல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸுங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது இந்த எக்ஸுங்கிறது சொல்ல வர்ற எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த எக்ஸுங்கிறது யார் டொமைனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஒட்டுமொத்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது யார் தெரியுமா அதான் ரேஞ்ச் நம்பி தான் ஆகணும் நியாயப்படுத்துகிறேன் இப்போது எக்ஸுங்கிறது யார் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க எஃப் ஆஃப் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைங்கிறது யார் இப்போ இங்கே ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ ஃபைவ் வருது டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் வருது த்ரீ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் வருது ஃபோர் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் வருது அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ்னா டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் அதுவே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்னது அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக பார்க்குறப்போ மொத்தம் அது செட்டை குறிக்கு ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஆன் டு கோடொமைன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் ரேஞ்சுங்கிறது என்னது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் குறிக்குது ஈக்குவல் டு அதாவது ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் கோடொமைனா எதை குறிக்குது இந்த ஒய் குறிக்குது இங்கே ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டை பற்றி பேசுவோம் அங்கே சிங்கிள் எலமெண்ட்டை பற்றி பேசவும் அப்போ இதுதான் கண்டிஷன் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் இதை வந்து பாருங்க ஒய்ங்கிறது என்னது இந்த இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேஞ்ச் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னவாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு கோடொமைன் அப்போது அப்ளையாக பார்த்த ஒன் டு ஒன் இப்போ பார்த்த ஆன் டூ ரெண்டு ட்ரூவாக இருந்தால் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் பைஜெக்டிவ் சொல்லுவோம் அப்போ பைஜெக்டிவ்னா ஒன் டு ஒன் ஆன் டு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒன் டு ஒன் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூனு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதே ஆன் டூனு ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இன்னொன்று வேறு விதமாக யோசிக்கலாம் கோடமைன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்சினால் ஒன்று தான் கோடமைன்லேருந்து இங்கே வர பேர் தான் என்னது ப்ரீ இமேஜ் கோடமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது அதுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் ஏன்னா ஒன்னோட இமேஜ் ஃபைவ் டூவோட இமேஜ் சிக்ஸ் த்ரீயோட இமேஜ் செவன் ஃபோரோட இமேஜ் எயிட்டுன்னு சொல் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபைவோடைய ப்ரீ இமேஜ் ஒன் சிக்ஸோட ப்ரீ இமேஜ் டூ கோடொமைன் டூ டொமைனுக்கு ரிவர்ஸில் வர்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ இமேஜ் அப்போது இந்த கோடொமைனில் இருக்கிற அத்தனை எலமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் இதை நல்லா ஞாபகிச்சுங்க வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஆன் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஒன் டு ஒன் f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 அடுத்த சம்ல பயன்படுத்துறதுக்காக தான் ஒரு பேசிக் வீடியோ